Hello everyone, first of all a very very warm welcome to all of you and this is Dhramvir Negi from Excel Study Point. So friends, now we have completed 8 lectures on EDMs and phrases and today is EDMs and phrases lecture number 9. So friends, if you haven't seen those 8 lectures, you can go to the playlist and watch the complete videos. Now we have covered some of the most important EDMs and phrases in color and phrases in the color and phrases. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली उन इडियम्स को जो एनिमल पे बेस्ड होंगे कहने का मतलब है कि जिसमें एनिमल का क्या आ रहा होगा नाम आ रहा होगा तो अभी तक हम, हमने यहाँ पे ब्लू कलर पे बेस्ड ब्लैक पे बेस्ड व्हाइट रेड ग्रीन पर्पल गोल्डन सिल्वर ये जितने भी आपके कलर थे इन कलर पे बेस्ड इडियम्स इन फ्रेजेस को डिस्कस किया तो आई होप आपने उनके नोट्स बना दिए होंगे अच्छे से और उनको बार बार क्या कर रहे होंगे रिवाइज कर रहे होंगे सो फ्रेंड्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये आपका लेक्चर नंबर नाइन्थ है और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनिमल पे बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस को तो आज से यहाँ पे इससे स्टार्ट हो जाएगा कम से कम एनिमल पे बेस्ड चार या पांच लेक्चर क्या होंगे आपके कंप्लीट होंगे राइट सो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट इडियम है आज का अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता क्या है ठीक है तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी बेसिकली एक ऐसी स्टोरी होती है जो हम खुद ही बना लेते हैं जो मन गणत होती है जिसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है जैसे आपको पता है कि कभी कभी हम किसी चीज को अवॉइड करने के लिए अपनी तरफ से क्या बना देते हैं एक मनगणत कहानी बना लेते हैं तो उसी मनगणत कहानी को हम बोलते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी अपने आप में ये इडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है ठीक है तो इसका मतलब हो जाएगा अ फॉल्स स्टोरी राइट इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड इडियम पे फ्लॉग अ डेड हॉर्स अगर आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो हॉर्स है ऐसे यहाँ पे कॉक था बुल था यानी कि क्या है एनिमल के नाम में एनिमल की क्या है नाम है तो ऐसे ही आपके जितने भी इडियम होंगे सब में किसी ना किसी एनिमल का क्या आ रहा होगा नाम आ रहा होगा इसीलिए ये अप्रोच है आपकी इडियम बेस्ड ऑन एनिमल तो आपका फर्स्ट इडियम कंप्लीट हो गया है दूसरा है फ्लॉग अ डेड हॉर्स फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है कि फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि बेसिकली किसी ऐसे काम को करना जिसका कोई फ्रूटफुल नहीं है राइट right? यानी कि आप यू कैन से कि एफर्ट ले या एफर्ट्स एक ऐसा एफर्ट जो वेस्ट हो ठीक है यानी कि हम इसको कह सकते हैं टू वेस्ट वंस एफर्ट्स अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना करना पॉइंट चलो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं टू वेस्ट वंस एफर्ट्स ठीक है तो यानी कि अपने एफर्ट्स को बेकार जाने देना इसी को बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स राइट जैसे अगर मान लो कोई पर्सन किसी एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर uh, चीज पे काम कर रहे हैं और मान लो उसको भी पता है कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला इवन दैट वो कर रहा है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस वर्क इज लाइक फ्लॉग अ डेड हॉर्स ठीक है एक डेड हॉर्स के समान है राइट नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होते हैं तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है टू फील अनकंफर्टेबल अगर मैं थोड़ा इसी इडियम से इसको रिलेट करने की कोशिश करूं तो ये अ फिश आउट ऑफ वाटर लिखा है ठीक है अगर आप ये मान के चल लो कि अगर किसी फिश को अगर आप वॉटर से बाहर निकालेंगे कुछ देर के लिए तो फिश को कैसे महसूस होगा है फिश को कैसे महसूस होगा तो फिश को बेसिकली कैसे महसूस होगा अनकंफर्टेबल होगा ठीक है और यही अ फिश आउट ऑफ वॉटर का मतलब होता है ठीक है तो अ फिश आउट ऑफ वॉटर का मतलब क्या हो गया टू फील डिफिकल्टी ठीक है मैं यहां पे लिख सकता हूं टू फील डिफिकल्टी या टू फील अनकंफर्टेबल टू फील अनकंफर्टेबल To feel uncomfortable, right? Next is given fish in troubled water. चौथा idiom है fish in troubled water. तो fish in troubled water का मतलब होता है कि जैसे कोई person है और कोई भी person किसी दूसरा मतलब कोई दूसरा person है और उसकी life में क्या बहुत सारी problems हैं 
या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं जूझ रहे हैं सिचुएशन है ठीक ऐसे टाइम पे उस पर्टिकुलर जो दूसरा पर्सन है उसकी प्रॉब्लम्स का फायदा उठाना उसी को हम बोलते हैं फिश इन ट्रेवल्ड वाटर राइट कटना पॉइंट शायद नहीं आया होगा समझ में एक बार दोबारा बता देता हूं कि दूसरों की परिस्थितियों का या दूसरों की मुसीबतों का क्या उठाना फायदा उठाना उसी को हम बोलते हैं फिश इन ट्रेवल्ड वाटर कटना पॉइंट ठीक है यानी कि मैं यहां पर लिख सकता टू गेट एडवांटेज टू गेट एडवांटेज From another's problem, ठीक है तो दूसरों की समस्याओं से अपना क्या निकालना है एडवांटेज निकालना एडवांटेज निकालना ये होता है फिश इन ट्रबल्ड वॉटर राइट नेक्स्ट है पांचवा आइडियम है शूटिंग फिश इन अ बैरल शूटिंग फिश इन अ बैरल शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब क्या होता है शूटिंग इन शूटिंग फिश इन अ बैरल तो शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है कि बहुत इजी होना ठीक है किसी चीज का क्या होना बहुत ही ज्यादा इजी होना इसी को बोलते हैं शूटिंग फिश इन अ बैरल यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी ठीक है किसी चीज का क्या होना बहुत ही ज्यादा किसी चीज का बहुत ज्यादा इजी होना उसी को बोलते हैं शूटिंग फिश इन अ बैरल कॉट माई पॉइंट नेक्स्ट इसके बाद हैव अनदर फिश टू फिश टू फ्राई राइट इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है हैव अनदर फिश टू फ्राई ठीक कई लोगों कई लोग फिश को देखकर ही कुछ मन में आ रहा होगा ठीक है तो हैव अनदर फिश टू फ्राई हैव अनदर फिश टू फ्राई का मतलब होता है कि अपने पास एक दूसरा काम होना ठीक है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई दूसरा काम होना उसी को बोलते हैं हैव फिश टू फ्राई आई हैव एन अनदर फिश टू फ्राई इसका मतलब है कि मेरे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है काम है ठीक तो मैं यहां पर लिख दू लिख दू की हैव एन अनदर मोर इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू ठीक है तो एक दूसरा काम होना करने के लिए तो ये अपने आप में होता है फिश टू फ्राई हो गया नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट इडियम है क्वेयर फिश क्वेयर फिश का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अजीब है जिसका जो बिहेवियर है वो कैसा है अनयूजल है उसको बोलते हैं हम क्वेयर फिश तो क्वेयर फिश का मतलब क्या हो गया स्ट्रेंज पर्सन स्ट्रेंज पर्सन हो गया राइट नेक्स्ट इसके बाद डॉग ईट डॉग डॉग ईट डॉग का मतलब क्या होता है डॉग ईट डॉग डॉग ईट डॉग जो है इस प्रेजेंट टाइम के लिए एक परफेक्ट इडियम है जिसका मतलब होता है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि सक्सेस पाने के लिए ठीक है सक्सेस पाने के लिए लोगों को क्या करते हैं और पीछे धकलने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं ठीक है तो यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर अफियर्स कॉम्पिटिशन अफियर्स कॉम्पिटिशन अफियर्स कॉम्पिटिशन टू गेट सक्सेस ठीक है अफियर्स कॉम्पिटिशन टू गेट सक्सेस ठीक है तो एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिशन जिसमें लोग जो है अपनी सफलता पाने के लिए दूसरों की क्या करते हैं पीछे खींचने की कोशिश करते हैं उसी को बोलते हैं डॉग ईट डॉग कट पॉइंट ठीक नेक्स्ट है इसके बाद एवरी डॉग हैज इट्स डे एवरी डॉग हैज इट्स डे इडियम अपने आप में बहुत प्यारा है और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि इसका मतलब कुछ और ही सोच रहे होंगे कि एवरी डॉग हैज इट्स डे ठीक है जैसे एक मूवी है ना वो जिसमें होता है हर कुत्ते का दिन आप भरे खा लिया ठीक है तो यहां पे कुछ इसी प्रकार से है ठीक है तो एवरी डॉग हैज इट्स डे अब बेसिकली वहां पे उस ईडियम का मतलब ये कुछ नेगेटिव नहीं है ठीक है इस ईडियम का अपने आप एक पॉजिटिव सेंस होता है ठीक है और वो पॉजिटिव सेंस क्या है कि गुड फॉर्च्यून कभी ना कभी आता है ऐसा नहीं है कि नहीं आता है ठीक है जैसे हम कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है ठीक है कोई पर्सन क्या है बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है तो हम उसको ये बोल सकते कि यू शुड नॉट वरी इट अबाउट दैट एवरी डॉग हैज इट्स डे ठीक है 
तो कहीं अगर सामने वाले को पता ना हो तो फिर तो वो एक मुक्का भी मार सकते हैं बट आपको सही जगह पे बोलना है जिसको पता है वो नहीं तो वो कहेंगे अच्छा तो मुझे डॉग बोलना ठीक है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा एवरी डॉग हैज इट्स डे एवरी डॉग हैज इट्स डे का मतलब होता है कि बेसिकली एक बेसिकली कि हर किसी का क्या आता है दिन आते हैं जिसे हम बोलते हैं यानी कि जो गुड फॉर्चून होते हैं यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी ना कभी आती है ये इसका मतलब है ठीक है तो इसका मतलब हो जाएगा यानी कि गुड फॉर्च्यून कम्स सोनर और लेटर ठीक है यानी कि जो गुड फॉर्च्यून है यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ना एक दिन जरूर आती है चाहे जल्दी आए चाहे लेट से आए बट आएगा जरूर गवर्नमेंट नेक्स्ट है अ डॉग इन द मंजर अ डॉग इन द मंजर क्या होता है बेसिकली आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या करते जो किसी चीज को तो खुद नहीं कर सकते हैं लेकिन वो किसी और को उस काम को करने के लिए भी नहीं देते हैं ठीक है या वो ये भी वो ये नहीं देख सकते कि दूसरा वो काम करे ठीक है वो खुद तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कोई दूसरा भी इस काम को न करे ऐसे पर्सन को बोलते हैं अडॉग इन द मंजर ठीक है अडॉग इन द मंजर यानी कि इसका मतलब लिखो वन वन हो वन हो वन हो स्टॉप टू अनदर अनदर वन हु स्टॉप टू अनदर लेट हिम नॉट टू डू सो ठीक है मतलब बेसिकली उस काम को करने से रोकना जो खुद नहीं कर सकते हैं तो इसी को बोलते हैं अडॉग इन द मंजर वन हु स्टॉप टू अनदर लेट हिम नॉट टू डू सो ठीक है जो खुद नहीं कर सकते हैं तो ये हो गया अडॉग इन द मंजर नेक्स्ट है इडियम नंबर इलेवेंथ है गो टू डॉग्स गो टू डॉग्स तो गो टू डॉग्स का मतलब होता है कि बी रियोन्ड समाप्त हो जाना या नष्ट हो जाना ठीक है तो इसका मतलब लिखो में बी रियोन्ड नेक्स्ट है इसके बाद अ कैट एंड डॉग लाइफ अ कैट एंड डॉग लाइफ अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कि बेसिकली अ ट्रबलसम लाइफ ठीक है अ ट्रबलसम लाइफ होता है इसका मतलब अ ट्रबलसम लाइफ ठीक है यानी कि बहुत ही ट्रबलसम वाली लाइफ इसको बोलते हैं अ कैट एंड डॉग लाइफ अपने आप में एक अच्छा आइडिया में और कई बार जो है पेपर में पूछा गया है इसके बाद है रेन कैट्स एंड डॉग्स रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाना ठीक है तो क्या हो जाएगा हेवली हेवली रेन्स ठीक है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाना है बारिश हो जाना इसी को बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स नेक्स्ट है इंडियन नंबर फोर्टीन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि किसी कैट को बैग से निकाल देना इसका मतलब ये होता है अगर हम इसके भाव को समझे तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी सीक्रेट को रिवील कर देना यानी कि कोई सीक्रेट था और उस सीक्रेट को रिवील कर देना ये हो गया लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ठीक है मैं यहां पर इसका मतलब लिख देता हूं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है रिवील द सीक्रेट ठीक नेक्स्ट इसके बाद बैल द कैट बैल द कैट का पहला कदम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे लेना इसी को बोलते हैं बैल द कैट टू टेक अ फर्स्ट स्टेप टू टेक अ फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क ठीक है तो अपने पर्सनल रिस्क पे पहला स्टेप लेना है इसी को बोलते हैं बैल द कैट हो गया ठीक है सो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए पंद्रह ईडियम्स को और हम इसी प्रकार से हर लेक्चर में या हर पार्ट में जो है पंद्रह ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलो एक बार इसको क्विक रिविजन कर देते हैं सबसे पहला है अ कॉक एंड बोली स्टोरी तो अ कॉक एंड बोली स्टोरी का मतलब होता है बेसिकली एक फॉल्स स्टोरी जिसका कोई कहने एग्जिस्टेंस नहीं है दूसरा है फ्लॉग अ डेड हॉर्स फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स यानी कि अपने काम को व्यर्थ जाने देना या बेफालतू का काम करना 
ये हो गया नेक्स्ट फिश आउट ऑफ वाटर फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है टू फील अनइजी ठीक है टू फील अनइजी या टू बी इन डिफिकल्टी नेक्स्ट है फिश इन ट्रवल्ड वाटर फिश इन ट्रवल्ड वाटर का मतलब होता है कि टू गेट एडवांटेज फ्रॉम अनदर अनदर प्रॉब्लम ठीक है दूसरों की समस्याओं से अपना फायदा उठाना ये हो गया फिश इन ट्रवल्ड वाटर नेक्स्ट है शूटिंग फिश इन अ बैरल शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है कि वेरी इजी एक्सट्रीमली इजी कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आसान हो उसी को हम बोलते हैं फिश इन शूटिंग फिश इन अ बैरल नेक्स्ट है हैव अनदर फिश टू फ्राई हैव अनदर फिश टू फ्राई का मतलब होता है कि अपने पास एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होना करने के लिए ठीक नेक्स्ट है क्वेर फिश क्वेर फिश का मतलब होता है एक स्ट्रेंज पर्सन ठीक नेक्स्ट इसके बाद डॉग ई डॉग डॉग ई डॉग का मतलब हो गया ऑफ फियर्स कॉम्पिटिशन टू गेट सक्सेस लोगों के बीच में जो एक बहुत गंदा वाला जो कॉम्पिटिशन है एक दूसरे को भले वो पीछे खींच ले या कुछ कर ले, लेकिन सक्सेस पाने के लिए जो ये आइडेंटिटी है जो ये सोच uh, है इसी को हम बोलते हैं डॉग इट डॉग नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज इट्स डे एवरी एवरी डॉग हैज इट्स डे का मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है या जो गुड फॉर्चून है वो एक ना एक दिन आता है चाहे लेट से है चाहे जल्दी से है बट आता जरूर है नेक्स्ट इसके बाद अ डॉग इन द मंजर अ डॉग इन द मंजर का मतलब होता है कि बेसिकली किसी दूसरे को उस काम को करने से रोकना जिसको कोई पर्सन खुद नहीं कर सकते तो इस ऐसे पर्सन को बोलते हैं अ डॉग इन द मंजर नेक्स्ट है गो टू डॉग्स गो टू डॉग्स का मतलब होता है बी रूट यानी कि नष्ट हो जाना खत्म हो जाना नेक्स्ट है अ कैट एंड डॉग लाइफ अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है अ ट्रवल लाइफ ठीक नेक्स्ट इसके बाद रेन कैट्स एंड डॉग्स तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना हेवनली रेनिंग नेक्स्ट इसके बाद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट यानी कि सीक्रेट को रिवील कर देना एंड नेक्स्ट है बैल द कैट बैल द कैट का मतलब होता है टू टेक अ फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क यानी कि पहला स्टेप लेना अपने पर्सनल रिस्क पे ये होता है बैल द कैट का मतलब सो फ्रेंड्स अभी तक हमने इतने पंद्रह इंडियम्स एंड फेजेस को डिस्कस कर चुके हैं दो राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब जैसे आपको पता है थर्ड राउंड एंड दिस राउंड इज फॉर यू योर पार्टिसिपेशन ठीक है तो अब यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है जितना लाउडली बोल ठीक है तो मैं यहाँ से इडियम्स बोलूंगा आपको मेरे साथ इनकी मीनिंग साथ साथ में बोलनी है पहला है क्लॉक एंड बुल स्टोरी राइट नेक्स्ट है फ्लॉग एंड डेड हॉर्स वेरी गुड नेक्स्ट है इसके बाद फिश आउट ऑफ वॉटर गुड गुड वेरी गुड नेक्स्ट है फिश इन ट्रवल्ड वॉटर वेरी गुड नेक्स्ट है इसके बाद शूटिंग फिश इन अ बैरल नाइस नेक्स्ट है हैव अनदर फिश टू फ्राई वेरी गुड नेक्स्ट है क्वेयर फिश वेरी गुड नेक्स्ट है डॉग ई डॉग राइट नेक्स्ट है इसके बाद डॉग ई डॉग एवरी डॉग हैज इट्स डे नाइस नेक्स्ट है अ डॉग इन द मंजर बिल्कुल ठीक नेक्स्ट है गो टू डॉग्स ठीक है अ कैट एंड डॉग लाइफ वेरी गुड नेक्स्ट इसके बाद रैन कैट्स एंड डॉग्स वेरी गुड नेक्स्ट इसके बाद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग वेरी गुड नेक्स्ट है बेल द कैट वेरी गुड सो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए एनिमल पे बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो गया लेक्चर नंबर टेंथ या पार्ट नंबर टेंथ उसमें भी हम पंद्रह इडियम्स एंड फ्रेजेस को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे इडियम्स अपने आप में क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो so, दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच